Hello everyone, let's start with question number 3. So it says, what type of quad do the points A, 2 comma minus 2, B, 7 comma 3, C, 11 comma minus 1 and D, 6 comma minus 6 taken in that order form? So we have to know which type of quad form is Is it parallelogram? Is it square? Is it rhombus? Is it kite? So basically we need to study about it. So first of all, if we talk about it, I think we should find midpoint of AC and midpoint of BD. Why we should take it out? We should take it out so that we know if both sides are equal or not. We are doing a bisect or not. Because if we are doing a bisect, then it means that my ABCD is a parallelogram. So let's check the midpoint of AC and midpoint of BD. BC. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिडपॉइंट का फॉर्मूला कैसे चेंज होता है। So as you know कि हमें अगर मिडल पॉइंट निकालना है तो we can make use of section formula। तो यहाँ पे होता क्या है? M1 dot x2, M2 dot x1 over M1 plus M2। वैसे ही y का भी होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा रेशियो होता है वो one one होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम मान के चल रहे जो बीच वाला पॉइंट है वो मिड पॉइंट है सो देव फॉर माय इक्वेशन चेंजेस टू x2 प्लस x1 ओवर 2 m1 प्लस m2 इज 1 प्लस 1 दैट इज 2 तो x हमारा ऐसे चेंज हो गया सिमिलरली फॉर y y का भी ऐसे ही होता है दैट इज y2 प्लस y1 ओवर 2 अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ac So, AC का formula यूज करते हैं यहाँ पे पहले x2 plus x1 का, so it is 2 plus 11 over 2 comma minus 2 minus 1 over 2. Let's find from the other side that is midpoint of BD. So BD will be 7 plus 6 over 2 and other will be 3 minus 6 over 2. So, 2 plus 11 is 13, 13 over 2, comma minus 3 over 2. On the other side, you have again 13 over 2 and minus 3 over 2. So, you can see that both sides of our midpoint are the same. So, if our midpoint is the same, that means my ABCD is a parallelogram. So, if our midpoint is the same, that means my ABCD is a parallelogram. Now, we have to know if this is square, if this is a rectangle form, तो उसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हो कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो यू नीड टू फाइंड कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है सो so, उसके लिए आप क्या करोगे यू हैव टू फाइंड ए सी एंड बी ए सी फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू विल गेट 11 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस माइनस टू होल स्क्वायर सो यू गेट नाइन स्क्वायर on the other hand, you get 1 square. So, it will be 81 plus 1. So, it is 82. Under root 82. Let's find for BD. BD will be 6 minus 7 whole square plus minus 6 minus 3 whole square. So, you get minus 1 whole square which is 1 only. And this one is minus 9 whole square. It is 81. So, 81 plus 1 is 82, under root 82. So, here you can say that AC equals BD. So, which is our parallelogram, now, which we know that the diagonals are equal, so, we can say that ABCD could be rectangle or square. Now, what is rectangle or square? If you have to differentiate differentiate the rectangle or square, then you should know that the rectangle कि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है या नहीं क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल नहीं होते जैसे रेक्टेंगल में AD और AB इक्वल नहीं होंगे लेकिन अगर ये स्क्वायर होगा तो AD का डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन AB विल बी सेम तो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AD एंड AB टू चेक व्हेदर इट इज रेक्टेंगल और स्क्वायर सो लेट्स चेक फॉर एडजेसेंट साइड दैट इज बिटवीन AD and AB. So distance between AB will be 
सेवन माइनस टू होल स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू होल स्क्वायर सो सेवन माइनस टू इज फाइव स्क्वायर थ्री प्लस टू इज फाइव स्क्वायर सो यू गेट ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव विच इज अंडर रूट ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट इज ए डी ए डी को फाइन करते हैं सो ए डी इज सिक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स माइनस माइनस टू माइनस सिक्स माइनस माइनस टू होल स्क्वायर सो सिक्स माइनस टू इज फोर स्क्वायर एंड माइनस सिक्स प्लस टू इज माइनस फोर होल स्क्वायर सो इट विल बी सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन इट इज थर्टी टू तो आप देख सकते हो इधर से अंदाजा लगा सकते हो कि ए बी आपका ए डी के इक्वल नहीं है और ये किस चीज का केस है इट इज अ केस ऑफ रेक्ट क्योंकि हमारे एडजस्टेंट साइड कभी भी इक्वल नहीं होते इन द केस ऑफ रेक्टेंगल सो दिस इज रेक्टेंगल है तो आपने क्या किया सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया सबसे पहले हमने चेक किया कि ये पेलेलोग्राम फॉर्म हो रहा है या नहीं पेलेलोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगनल्स आपस में बायसेक्ट कर रहे हैं या नहीं तो हमें कैसे पता चलता है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से हमने देख लिया किसका जो मिड पॉइंट है ए सी से भी वही आ रहा था बी डी से भी वही आ रहा था उसके बाद हमने डायग्नल्स चेक किए डायग्नल्स किस किस के इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के या स्क्वायर के तो यहाँ पे यहाँ पे जो डायग्नल्स थे वो दोनों सेम आ रहे थे तो ये तो रेक्टेंगल्स की भी प्रॉपर्टी है और स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी है इसके बाद अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये इनकी जो बाहर वाली साइड्स है क्या वो सेम है या वो डिफरेंट डिफरेंट है तो उससे हमें पता चला कि दैट दे आर डिफरेंट ये वाली साइड का डिस्टेंस और ये वाली साइड का डिस्टेंस क्या आ रहा था डिफरेंट आ रहा था तो इससे हमें ये समझ आया कि अगर बाहर वाली साइड्स अनइक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब दिस इज रेक्टेंगल सो तो टाइप ऑफ वर्ड क्या हो गया आपका यहाँ पे रेक्टेंगल सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री आई होप यू लाइक डेट सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट